my beloved student assalamu alaikum welcome to my accounting class ajke ami uchcha madhyamik hisab bikyan prothom potre ashtom odday drishyaman o adrishyaman sampader hisab rakhon niye alochona korbo chapter ti hisab bikyan prothom potre drishyaman o adrishyaman sampader purbe amra ektu age sthayi sampad somporke ektu dharona nebo sthayi sampad kake bole sthayi sam kono protisthan je sampatti byabohar kore munafor joner uddeshye munafor joner ashay byabohar kore ebong je sampatti byabshaye दीर्घ मेदे दीर्घ मेदे बोलते एक बचर अदिक कल व्यवसाय स्थायी है व्यवसायी था स्थायी सम्पद बोल स्थायी सम्पद के भागे भाग करते दृश्यमान अदृश्यमान दृश्यमान सम्पद अदृश्यमान सम्पद दृश्यमान सम्पद बोलते बुझाई ओ सम्पद के जेगुल धरा बा छोआ जाए यह सम्पद गु व्यवहार करा दीर्घ मेयर जेगुल के स्पर्श करा जाए जमन एक उदाहरण दीते आसबाबपत्र दालान कोठा इत्यादि ये सम्पद गु कार दीर्घ मेदे व्यवहार कर धरा बा छोआ जाए अदृश्यमान सम्पद ये सम्पद गुओ कार दीर्घ मेदे था क्योंकि ये सम्पद गु धरा बा छोआ जाए ना ये सम्पद गो आसले आईने मध्यमे तैरी है विशेषकर जेमन सूना संश्लिष्ट सम्पदर हिसाब खतियान अबच हिसाब तैरि करते पुंजीभूत अबच हिसाब तैरि करते तीन ट जिन शिखब वार्षिक अबचय निर्णय जबेदा कर नियम गो मूल्य कमे जावा साधारण दृष्टिकोण अबचय बोली अबचय शब्द इंगरेजी शब्द हम डेप्रिसिएशन ए डेप्रिसिएशन शब्द लैटिन डेप्रिटाम शब्द डेप्रिटाम शब्द के विश्लेषण कर लेटा अंश देखते पाई एक डेप्रिटाम डि अर्थ हे ह्रास लेटिन शब्द प्रिटाम अर्थ हे मूल्य वार्ड थे बुझते डेप्रिसिएशन मान हम मूल्य ह्रास डी प्रिटाम डी अर्थ हम ह्रास प्रिटाम मूल्य तरह डेप्रिसिएशन हम सम्पे मूल्य ह्रास बुझा तरह सम्पद व्यवहार कारण मूल्य कमे जाए अबचय बोली बांगल् और एक स्पेसिफिकली जी बला स्थायी सम्पे क्रय मूल्य के तरह सम्भव्य आयुषकाल मध्य बंटन करार जो विज्ञान सम्मत प्रक्रिया अबचय बला है सम्पद क्रय करते खरच हो उदाहरण दी व्यवसाय व्यवहार मोटर गाड़ी जपान क्रय बांगलेश मोटर गाड़ीटार जो दाम बीस लक्ष टा तो जपान आनते जहाज़र माध्यम आनते हैं एक जहाज़ भाड़ा दीते हैं एक लक्ष टा लक्ष्य करो एक लक्ष टाइम जहाज़ भाड़ा दिल से बंदर दिए आनते हैं चट्टग्राम बंदर ढुकान बंदर के एक खरच दी हैदानी शुल्क डक चार्ज दी है देखिए मोटर गाड़ी कीनल बीस लक्ष टा दिए जहाज़ भाड़ा दिल एक लक्ष टा बंदरे आमदानी शुल्क दिल एक लक्ष टा एवं से बंदर थे एखे आनार जो पाँच हजार टाइम गाड़ी भाड़ा दिल्ली मोटर गाड़ी दाम पड़े 
बाईस लक्ष पांच हजार टाइम सम्पे मोट मूल्य बोलते बोझा सम्पे क्रय मूल्य प्लस आनुषांगिक सब खरच के बोझा सम्पे मोट मूल्य समय हम क्रय मूल्य जो सकल आनुषांगिक खरच सम्पद के व्यवहार उपयोगी करनुषांगिक खरच करा दूटा जो फल के बला सम्पे मोट मूल्य एरपर जानते हैं आयुष्काल आयुष्काल बोलते बोझाए यह सम्पदा कार कतदिन व्यवहार करते सम्भव्य कत दिन कत समय कत बचर व्यवहार करते एक समय निर्धारण करा जेटा के आयुष्काल बला सम्भव्य बचर भग्नावशेष मूल्य भग्नावशेष मूल्य हे आयुष्काल शेषे ये सम्पदा जो स्क्रैप हो जाए तक हमें जे मूल्य सम्पदा बिक्री कर दीते मोटर गाड़ी के कम से दस बचर व्यवहार करार हमार सम्भव्य आयुष्काल छो तो दस बचर व्यवहार करारे मोटर गाड़ी तो हावा हो जाए ना हतो अकेजु है तक हमें स्क्रैप हिसेब एक बिक्री एक टाक फिरत पा से टाटा के बला भग्नावशेष मूल्य मानी सम्पदा आयुष्काल शेषे जे मूल्य बिक्रय जाए बला भग्नावशेष मूल्य तो स्टूडेंट आशा कर तीन टय तुम्हारे क्लियर हलो इनके अवचय निर्णय अनेकगुल पद्धति आज तरह तेरह पद्धति सम्पर्क आलोचना कर विभिन्न बे कि उच्च माध्यमिक हिसाब विज्ञान क्षेत्र हिसाब विज्ञान सिलेबास दुटा पद्धति सम्पर्क आलोकपात कर दूटा पद्धति करते हैं एक हे सरलरखिक पद्धति स्थिर कस्ती पद्धति और एक पद्धति के बला है क्रमराशमान जे पद्धति से बेपारगल नहीं आलोचना करब अवचय निर्णय पद्धति अवचय निर्णय एक प्रथम पद्धति हे प्रत्येक बचरे सेम अवचय हिसाब मुक्त करब इतने सरलरेखिक स्थिर कस्ती पद्धति पद्धति अवचय निर्णय एक सूत्र व्यवहार कर वार्षिक अवचय निर्णय सूत्र लक्ष्य करी सरलरखिक पद्धति सरलरखिक पद्धति वार्षिक अवचय सूत्र सम्पे मोट मूल्य माइनस भग्नावशेष मूल्य इटे भाग करते हैं आयुष्काल द्वारा सरलरखिक पद्धति बोलते कि बोझा सम्पे मोट मूल्य माइनस भग्नावशेष मूल्य यह अंशटे पक्ष बला है अवचय जोग्य मूल्य शतकाल मोट मूल्य माइनस भग्नावशेष मूल्य इंटू जो सम्पे क्रमराशमान मूल्य अवचय धार्ज करा क्रमराशमान जे पद्धति बला है एक क्षेत्र दाम तुम्हारा बुझे क्रमराशमान क्रमान्वय ह्रास पा क्रमान्वय ह्रास पा अबचय क्रमान्वय ह्रास पा कारण सम्पे क्रमराशमान मूल्य अबचय धार्ज कर एक जिस ख्याल रखबो प्रति बचर अबचय क्रमान्वय ह्रास पाला क्रमराशमान जो पद्धति सम्पर्क धारणा पे गल क्रमराशमान जो पद्धति अबचय निर्णय कर कौशल एक देखो इन्हें अबचय निर्णय कर समय शतक्रहार अवश्य लगे 
রমনাসমান যে পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় করার জন্য অবচয় শতকরা হার অবশ্যই লাগবে বার্ষিক অবচয় ক্রমরাসমান এই ক্ষেত্রে অবচয়ের শতকরা হারটা কিভাবে নির্ণয় করতে হবে আমি সেটা একটু আগে দেখাচ্ছি শতকরা হার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভাগ আয়ুষ্কাল এইটুকু পদ্ধতি ছিল সরল রেখি পর্যন্ত সরল রেখি পদ্ধতিতে অবচয়ের শতকরা হার নির্ণয় সূত্র এটাকে দুই দ্বারা গুণ করলেই সেটা ক্রমরাসমান যে পদ্ধতির অবচয় শতকরা হার হয়ে যাবে তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভাগ আয়ুষ্কাল দুই দুই তাহলে পেয়ে গেলাম আমরা ক্রমরসমান যে পদ্ধতি অবচয়ের শতকরা হার দেখো একটা সম্পদের মূল্য আমরা মনে করলাম এক লক্ষ টাকা অলিম্পিক মূল্য আমাদের সম্পদের মোট মূল্য এক লক্ষ টাকা এবং অবচয়ের শতকরা হার আমরা দশ পার্সেন্ট মনে করি দশ পার্সেন্ট তাহলে প্রথম বছরের অবচয় প্রথম বছরের অবচয় হবে এক লক্ষ টাকার উপরে দশ পার্সেন্ট তাহলে কত টাকা দশ হাজার টাকা তাহলে ক্রমরসমান জেটটা কিভাবে বের হবে প্রারম্ভিক মূল্য থেকে বার্ষিক অবচয়টা যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমাদের ক্রমরসমান জেট বের হয়ে যাবে তাহলে এক লক্ষ থেকে যদি দশ হাজার বাদ দেওয়া হয় তাহলে পাওয়া যাবে নব্বই হাজার এটাকে আমরা যদি মার্ক করি মার্কিং করি ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে চারটা আমরা কিভাবে পাচ্ছি এক থেকে তিন বিয়োগ করলাম আশা করছি বুঝতে পারছো তোমরা তারপরে দ্বিতীয় বছরের অবচয়টা আমি কিভাবে বের করতে পারি এটা যদি প্রথম বছর হয় দ্বিতীয় বছরটা আমরা বের করতেছি দ্বিতীয় বছর আমাকে ক্রমরাসমান জের উপরে অবচয় দর্দ করতে হবে তাহলে এই নব্বই হাজার টাকার উপরে দশ পার্সেন্ট অ্যাপ্লাই করবো আমরা তাহলে পেয়ে যাব নয় হাজার টাকা তাহলে এখানে আমার ক্রমরাসমান জের কত হবে আমার এখন প্রারম্ভিক মূল্য হচ্ছে নব্বই হাজার নব্বই হাজার থেকে এই বছরের অবচয় নয় হাজার টাকা বাদ তাহলে একাশি হাজার টাকা হচ্ছে আমার ক্রমরাসমান জের তাহলে দেখো আমি বলছিলাম ক্রমরাসমান জের পদ্ধতি যদি প্রতি বছর অবচয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে দেখো প্রথম বছর অবচয় ছিল দশ হাজার পরের বছর নয় হাজার কমে যাচ্ছে সম্পদের মূল্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে বছর শুরুতে ছিল এক লক্ষ বছর শেষে গিয়ে সম্পদের পরিমাণ নব্বই হাজার দ্বিতীয় বছরের শেষে গিয়ে দাঁড়িয়েছে একাশি হাজার এইভাবে ক্রমরাসমান যে পদ্ধতিতে আমাদেরকে অবচয় নির্ণয় করতে হবে আশা করছি দুটো পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয়ের কৌশলটা আমরা শিখে ফেললাম এখন হিসাবের খাতায় কিভাবে আমরা এই অবচয় এবং দৃশ্যমান সম্পদের হিসাব লিপিবদ্ধ করব এর জন্য আমাদেরকে জানতে হবে কিছু অবচয় করতে হবে তাহলে আমরা যদি লক্ষ্য করি অবচয় করার জন্য কিছু কৌশল দুঃখিত জাবেদা হিসাব মুক্ত করার জন্য কিছু কৌশল কখন কোন জাবেদাটা আমরা দিব এখানে চারটা বা পাঁচটা জাবেদার মাধ্যমে আমাদের পুরো চ্যাপ্টারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে শুধু পাঁচটা জাবেদা যদি আমরা ভালোভাবে করতে পারি তাহলে চ্যাপ্টারটা অত্যন্ত সহজ এবং খুব সহজভাবে তোমরা দশটা নাম্বার পরীক্ষার কোথায় পেতে পারো হ্যাঁ যখন স্থায়ী সম্পদটা ক্রয় করা হবে তখন যাবে দেওয়া হবে কি যখন স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা হবে তখন যাবে দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট সম্পদ হিসাব দেবেই যদি নগদে কিনি তাহলে নগদান হিসাব ক্রেডিট যদি চেক দিয়ে কিনি ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট আর যদি ধারে ক্রয় করি তাহলে প্রদ হিসাব ক্রেডিট হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি আবারও বলছি এখানে সম্পদ হিসাবে ডেবিট করতে হবে সম্পূর্ণ টাকা সম্পূর্ণ টাকা বলতে সম্পদের ক্রয় মূল্য প্লাস এটার সাথে আনুষাঙ্গিক যত খরচ আছে সবগুলোর সমষ্টি তাহলে সবগুলোর সমষ্টিকে আমরা বলবো সম্পদ হিসাব ডেবিট কেন কারণ আমার একটা সম্পদ বাড়তেছে সম্পদ বাড়লে ডেবিট হয় সম্পদ হিসাব ডেবিট এবং যদি আমরা নগদে কিনি তাহলে নগদান হিসাব ক্রেডিট যদি আমরা চেক দিয়ে কিনি ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট যদি আমরা ধারে কিনি প্রদয় হিসাব ক্রেডিট এরপরের যাবে তারা যদি আমরা লক্ষ্য করি এই সম্পদটা আমরা সারা বছর ব্যবহার করলাম ব্যবহার করার পরে অবচয় ধার্য করতে হবে হিসাবকাল শেষে বছরের শেষে কারণ বছরের শেষে সম্পদটার মূল্য কমে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে বছর শেষে যখন অবচয় ধার্য করা হয় তখন যাবে তারা কি হবে অবচয় হিসাব ডেবি পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট পুঞ্জীভূত অবচয়কে আমরা অবচয় সঞ্চিতি হিসাবও বলতে পারি অবচয় হিসাব ডেবি পুঞ্জীভূত অবচয় অথবা অবচয় সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট দেখো আমরা এখানে বলছিলাম অবচয় কারণে সম্পদের মূল্য কমে কিন্তু সম্পদকে হিসাবভুক্ত করার জন্য একটা নীতি আছে ক্রয় মূল্য নীতি এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এই নীতিতে বলা হচ্ছে সম্পদকে অবশ্যই সবসময় ক্রয় মূল্য দেখাতে হবে সম্পদের মূল্য কমে যাচ্ছে কিন্তু আমরা সম্পদকে ক্রেডিট করি নেই অবচয়ের জন্য সম্পদের মূল্য কমে যাচ্ছে কিন্তু আমরা সম্পদকে ক্রেডিট করি নাই কারণ আমরা সম্পদের মূল্য এইভাবে সরাসরি কমাতে পারব না সেই জন্য সম্পদের মূল্য কমানোর জন্য আমরা একটা বিপরীত সম্পদ হিসাব করলাম যার কারণে সম্পদের মূল্য কমে যাবে পুঞ্জীবিত অবচয় হচ্ছে একটা বিপরীত সম্পদ হিসাব অবচয় হিসাব ডেবি পুঞ্জীবিত অবচয় হিসাব ক্রেডিট এভাবে করতে হবে অবচয় হিসাব ডেবিট সম্পদ হিসাব ক্রেডিট করা যাবে না অবচয় একটা 
নামিক হিসাব নামিক হিসাব বলতে আয় ব্যয়বাচক হিসাবকে বোঝায় অবজয় হচ্ছে এটা ব্যয় হিসাব তো নামিক হিসাবকে হিসাবকাল শেষে বন্ধ করে দিতে হয় কারণ নামিক হিসাব নামিক হিসাবকে সম্পূর্ণ দাখিলের মাধ্যমে বন্ধ করতে হবে কারণ নামিক হিসাবের অস্তিত্ব কারবারে সর্বোচ্চ এক বছর এক বছর পর এই হিসাবের অস্তিত্ব আর থাকবে না তো সেক্ষেত্রে দেখো নামিক হিসাবকে আমরা বন্ধ করার জন্য তথা অবজয় হিসাবকে বন্ধ করার জন্য আমরা এখন একটা জাবেদা দিব অবজয় হিসাবকে বন্ধ করার তখন জাবেদা কি হবে অবজয় হিসাবকে বন্ধ করার জন্য জাবেদা হবে অবজয় হিসাব তো ব্যয় ব্যয় ডেবিট কিন্তু বন্ধ করতে হলে অবচয় হিসাবকে করে দিতে হবে ক্রেডিট হিসাবকাল শেষে যত আয় ব্যয় হিসাব আছে সবগুলোকে আমরা আয় বিবরণীতে স্থানান্তর করে দিব সেজন্য আয় বিবরণী হয়ে যাবে ডেবি অবচয় হিসাব ক্রেডিট এটা আশা করি বুঝতে পারছো সবাই এটা হচ্ছে সমাপনী দাখিলা অবচয় একটি ব্যয় হিসাব ব্যয় হিসাবকে বন্ধ করার জন্য আমি সমাপনী দাখিলা দিলাম আয় বিবরণী ডেবি অবচয় হিসাব মূলত স্থায়ী সম্পদের ক্ষেত্রে এই তিনটা জাবেদায় বেশি আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে যদি কখনো সম্পদ বিক্রয় করা হয় স্থায়ী সম্পদ যে কোনো কারণে যদি কোনো প্রকার সমস্যা বা অকৃতু হয়ে যাওয়ার কারণে বা যে কোনো কারণে আমরা যদি বিক্রয় করে দিই তখন আমাকে আরেকটি নতুন জামিন দিই সেই জামিনে খেয়াল করো যখন স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় করা হবে যদি স্থায়ী সম্পদটা লাভে বা ক্ষতিতে বিক্রি করা হয় আমি এখানে একটা দেখাচ্ছি লাভে বিক্রয় করা হচ্ছে মনে করতেছি সম্পদটা তখন আমরা কিভাবে করব ধরো একটা সম্পদ আমি এক লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম সেই সম্পদ থেকে দুই বছরে আবচয় আসছিল একবার আসছিল দশ হাজার আরেকবার আসছিল নয় হাজার টোটাল উনিশ হাজার টাকা অবচয় আসছিল তাহলে এই সম্পদ থেকে আমি উনিশ হাজার টাকার সুবিধা ভোগ করে ফেলছি তাহলে আমার কাছে আর কত মূল্য সম্পদ থাকবে একাশি হাজার টাকা সম্পদ আছে কত টাকার সম্পদ আছে একাশি হাজার টাকার কিভাবে দেখো এক লক্ষ টাকার সম্পদ কিনছিলাম উনিশ হাজার টাকা আমি ভোগ করছিলাম আমার কাছে হিসাবের খাতায় একাশি হাজার টাকা মূল্যের আর সম্পদটা আছে তাহলে সেই সম্পদটা যদি আমি পঁচাশি হাজার টাকায় বিক্রয় করি কত টাকা বিক্রয় করলাম পঁচাশি হাজার টাকায় বিক্রয় করলাম এটা ছিল তার ক্রয় মূল্য এটা কি ক্রয় মূল্য আর এটা হচ্ছে যে এই সম্পদ থেকে আমি যতটুকু অবচয় ব্যবহার করে ফেলছি যেটাকে আমরা বলতে পারি পুঞ্জীভূত অবচয় এইটা হচ্ছে সম্পদের বহিমূল্য বা পুস্তক মূল্য এখানে একটা দেখো যাবে তারা খেয়াল করো এই সম্পদটা আমি পঁচাশি হাজার টাকা বিক্রয় করলাম তাহলে আমার কাছে নগদ টাকা আসতেছে পঁচাশি হাজার টাকা তো নগদান হিসাব দেবে পঁচাশি হাজার যে সম্পদটা আমি ব্যবহার করে ফেলছিলাম তার জন্য আমি জাবেদা দিয়েছিলাম সবসময় অবচয়ের জন্য অবচয় হিসাব ডেবিট কোন জমিতে অবচয় হিসাব ক্রেডিট যে সম্পদটা আমি বিক্রি করে ফেলতেছি ওই সম্পদটা তো আমার ব্যবসায় থাকবে না তাহলে ওই সম্পদ সংক্রান্ত কোনো হিসাব আমার হিসাবের কাতায় থাকবে না পুঞ্জীবিত অবচয় সবগুলো ক্রেডিট হয়ে আসছিল সেগুলো ব্যালেন্স থেকে গেছে এখন যেহেতু সম্পদটা চলে যাচ্ছে এই সম্পদটার পুঞ্জীবিত অবচয়টা আমাকে বন্ধ করে দিতে হবে তাহলে পুঞ্জীবিত অবচয় জাবেদার মধ্যে অবচয় সব ডেবিট হয়েছিল পুঞ্জীবিত অবচয় ক্রেডিট হয়েছিল এখন আমাকে বন্ধ করার জন্য পুঞ্জীবিত অবচয়কে ডেবিট করে দিতে হবে কারণ এই সম্পদ চলে যাচ্ছে এই সম্পদে কোনো হিসাব থাকতে পারবে না পুঞ্জীবিত অবচয় হিসাব ডেবিট কত টাকা উনিশ হাজার এই সম্পদ আমার এই আমার কাছে সম্পদটার মূল্য ছিল ব্যবহারের পরে একাশি হাজার টাকা সেই সম্পদটা আমি কত টাকা বিক্রি করেছি পঁচাশি হাজার টাকা তাহলে আমার লাভ হলো কত টাকা চার হাজার টাকা তাহলে যখন লাভ হলো তাহলে আমরা বলতে পারি সম্পদ বিক্রয় জনিত লাভ লাভ হলে ক্রেডিট তাহলে সম্পদ বিক্রয় জনিত লাভ ক্রেডিট চার হাজার টাকা আমার কাছ থেকে আমার কাছে সম্পদের হিসাবের খাতা ছিল এক লক্ষ টাকা আমার কাছে বললো কারণ আমি ক্রয় মূল্য লিখে রেখেছি সম্পদটা তো এক লক্ষ টাকা সম্পদ আমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে তো সম্পদ হিসাব ক্রেডিট হবে এক লক্ষ টাকা তখন লক্ষ্য করো ডেবিটে যত ক্রেডিটও তত এখানে এক লক্ষ চার হাজার যদি যোগ করে ডেবিট দুইটা এখানেও ক্রেডিট দুইটা যোগ করলে এক লক্ষ চার হাজার আশা করছি বুঝতে পারছো এটা যদি লাভে বিক্রয় না করে যদি ক্ষতিতে বিক্রি করা হতো তখন যাবে হতো নগদান হিসাব ডেবিট প্রযুক্ত অবধি হিসাব ডেবিট সম্পদ বিক্রি জনিত ক্ষতি ডেবিট সম্পদ হিসাব ক্রেডিট জাস্ট তফাত এতটুকুই তাহলে আমরা এই জাবেদাগুলো যদি ক্লিয়ার করতে পারি তাহলে আমাদের কাছে এই চ্যাপ্টারটা অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে এরপরে ক্ষতিয়ান করতে বলছিল সম্পদ হিসাব অবচয় হিসাব পুঞ্জীবিত অবচয় হিসাব সেগুলো আমরা ক্ষতিয়ান করা আগের মতোই আশা করি পড়া যাবে আমি আবার রিভিউ দিচ্ছি এই চ্যাপ্টারটার বেসিক কথা যেগুলো প্রথম হচ্ছে অবচয় নির্ণয় করার জন্য দুইটা পদ্ধতি আমাদেরকে জানা থাকতে হবে এক হচ্ছে যে সরল রেখ পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে ক্রমরাশ মঞ্জিয়ার পদ্ধতি এটা প্রশ্ন আমাকে বলে দিবে কোন পদ্ধতিতে আমি অঙ্কটা সমাধান করব সরল রেখিক পদ্ধতি হচ্ছে যে প্রতি বছর অবচয়ের পরিমাণ সমান হবে এবং অবচয়টা সম্পদের ক্রয় মূল্য থেকে ভগ্নাবশ
সম্পদের মোট মূল্য মাইনাস ভগ্নাবশেষ মূল্য ভাগ আয়ুষ্কাল এই সূত্রটা ব্যবহার করব এছাড়া আমরা আরেকটা শতকরা হার নির্ণয়ের মাধ্যমে বার্ষিক অবস্থা এটা নির্ণয় করতে পারবো সেক্ষেত্রে সূত্রটা হচ্ছে এরকম আগে শতকরা হার বের করে নিতে হবে শতকরা হার সমান আয়ুষ্কাল সরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভাগ আয়ুষ্কাল তাহলে শতকরা হার বের হয়ে গেল সেই শতকরা হারকে আমরা অবচয় মূল্য দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে আমাদের অবচয় নির্ণয়ের পরিমাণটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো এরপরে যদি লক্ষ্য করি আমরা শতকরা হার বের করে ফেললাম সরকারি পদ্ধতিতে এবার ক্রমরাসমান যে পদ্ধতিতে ক্রমরাসমান যে পদ্ধতিতে প্রত্যেক বছর অবচয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে সেক্ষেত্রে আমরা সম্পদের প্রারম্ভিক মূল্যের উপরে প্রথম বছর অবচয় ধার্য করব সেই মূল্যটা সম্পদের প্রারম্ভিক মূল্য থেকে বার্ষিক অবচয় পরিমাণ বাদ দিয়ে ক্রমরাসমান জের নির্ণয় করে নিব তারপর প্রত্যেকবার আমরা ক্রমরাসমান জেরের উপরে শতকরা হার দিয়ে বার্ষিক অবচয় নির্ণয় করে নিব নিব এক্ষেত্রে এভাবে অবচয় নির্ণয় দুটো পদ্ধতি আমরা জানলাম এখন আমরা বার্ষিক অবচয়গুলোকে কিভাবে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করব সেই সম্পর্কে একটু আলোকপাত করব প্রথমে আমাকে জাবেদা করতে হবে জাবেদাগুলো কি কি এখানে আমরা চারটা জাবেদা যদি আমরা ভালো করে বুঝি তাহলে চ্যাপ্টারটা আমাদের জন্য খুব সহজ হয়ে যাবে প্রথম জাবেদা হচ্ছে যে সম্পদ যখন ক্রয় করা হবে তখন জাবেদানে কি হবে সংশ্লিষ্ট সম্পদ হিসাব ডেবিট নকদান বা ব্যাংক বা প্রয়োজন হিসাব ক্রেডিট দেন এরপরে হচ্ছে যে সম্পদটা ব্যবহার করার কারণে বছর শেষে আমাকে অবচয় ধার্য করতে হবে সেক্ষেত্রে অবচয় আমার জন্য ব্যয় অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জীবিত অবচয় হিসাব ক্রেডিট পুঞ্জীবিত অবচয় হচ্ছে একটা বিপরীত সম্পদ এর কারণে সম্পদের মূল্য কমবে সেই জন্য এটা ক্রেডিট তারপরে অবচয় হচ্ছে একটা নামিক হিসাব এটাকে বছর শেষে আমাকে বন্ধ করে দিতে হবে সে তার জন্য আমাকে একটা সমাপনি দাখিলা দিতে হবে তো অবচয়কে বন্ধ করার জন্য যাবে দাদা কিভাবে হবে আই বিপরীত ডেবিট অবচয় হিসাব ক্রেডিট তারপর একটা যাবে দিতে হবে অনেক সময় যদি সম্পদটা বিক্রয় করে দিই তখন যাবে দাদা কিভাবে হবে যে সম্পদটা আমি বিক্রি করে দিব এটার জন্য আমি একটা টাকা পাবো সেক্ষেত্রে নকদান হিসাব ডেবিট তারপরে যে সম্পদটা আমি ব্যবহার করেছিলাম সেই সম্পদের পুঞ্জীবিত অবচয় হিসাব ছিল যেহেতু সম্পদটা বিক্রি করে দিচ্ছি ওই সম্পদের কোনো হিসাব আমরা কারবারে রাখতে পারবো না সেই জন্য পুঞ্জীবিত অবচয়টাকে আমি ডেবিট করে দিব যতটুকু আমি ব্যবহার করেছি যতটুকু পরিমাণ অবচয় হয়েছিল টোটাল পরিমাণটা দিয়ে করতে হবে তাহলে যদি লক্ষ্য করি সম্পদ হিসাব ডেবিট পুঞ্জীবিত অবচয় হিসাব ডেবিট যদি আমি ক্ষতিতে বিক্রি করে তখন হবে সম্পদ বিক্রয়জনিত ক্ষতি ডেবিট সম্পদ হিসাব ক্রেডিট সম্পদের মোট মূল্য দ্বারা ক্রেডিট করতে হবে তো ডিএস আশা করছি আমাদের বেসিক আলোচনাটা তুমি বুঝতে তোমরা সকলেই বুঝতে পারছো আমরা পরবর্তীতে সৃজনশীল অঙ্কের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ সমাধান দেখিয়ে আরও সহজ করব ধন্যবাদ সকলকে